Cada uma dessas habilidades é realçada pelo domínio da autodisciplina. Levo a sério o dito, pague-se a si próprio em primeiro lugar. The Richest Man in Babylon, de George Classen. É onde encontrei a expressão, pague-se a si próprio em primeiro lugar. O livro vendeu milhões de exemplares, mas embora milhões de pessoas repitam livremente essa afirmação poderosa, poucas seguem o conselho. Como disse, a alfabetização financeira nos permite ler os números e estes contam a história. Vendo a demonstração de renda e o balanço de uma pessoa, posso ver facilmente se a pessoa que diz pague-se a si próprio em primeiro lugar está praticando o que prega. Comparemos então as demonstrações financeiras de pessoas que pagam a si mesmo em primeiro lugar e as que não as fazem. Repito, tem a ver com o entendimento do fluxo de caixa que conta a história. Se você pode realmente começar a compreender o poder do fluxo de caixa, perceberá rapidamente o que há de errado com o exemplo a seguir. Ou seja, porque 90% das pessoas trabalham arduamente durante toda a vida e precisam de apoio do governo à Seguridade Social quando não podem mais trabalhar. Está vendo? O exemplo anterior reflete as ações de uma pessoa que opta por pagar a si mesma em primeiro lugar. Todo mês, ela destina dinheiro para sua coluna de ativos antes de pagar as despesas mensais. Embora milhões de pessoas tenham lido o livro de Classen e entendido a expressão pague-se a si próprio em primeiro lugar, na verdade, elas o fazem em último lugar. Agora posso ouvir as reclamações daqueles que acreditam sinceramente em pagar as contas primeiro. E posso ouvir todas as pessoas responsáveis que pagam suas contas em dia. Não estou falando para ser irresponsável e deixar de pagar as contas. Digo apenas o que está no livro, e isso é, pague a si mesmo em primeiro lugar. Minha mulher e eu temos tido muitos guarda-livros, contadores e gerentes de banco que têm problemas com esta forma de considerar o pague a si próprio em primeiro lugar. A razão é que estes profissionais fazem de fato o mesmo que as massas, que é se pagar em último lugar. Eles pagam a todos os demais primeiro. Em certos meses, quando por qualquer razão o fluxo de caixa é bem menor do que minhas contas, eu pago a mim mesmo em primeiro lugar. Meu contador gritou em pânico, eles vão pegar o senhor? A receita vai colocar o senhor na cadeia. O senhor vai acabar com sua capacidade de tomar crédito. Vão cortar a eletricidade? Ainda assim, pago a mim mesmo em primeiro lugar. Por que? Perguntará você. Porque esse é todo o sentido da história de The Richest Man in Babylon. O poder da autodisciplina e o poder da força interior. Garra, num linguajar mais popular. É como o pai rico me ensinou no primeiro mês em que trabalhei para ele. A maioria das pessoas permite que o mundo bata nelas. O cobrador liga e diz, paga ou então? Aí você deixa de pagar a si próprio. Um vendedor diz, ponha no cartão. Seu corretor imobiliário diz para você ir em frente porque o governo permite dedução do imposto de renda da hipoteca de sua casa. É disso tudo que o livro trata. Ter a garra para ir contra a maré e enriquecer. Você pode não ser fraco, mas quando se trata de dinheiro, muitos balançam. Não estou falando para ser irresponsável. Não dou muito valor aos cartões de crédito e às facilidades de empréstimo porque quero pagar a mim primeiro. A razão pela qual minimizo minha renda é porque não quero entregá-la ao governo. É por isso, como sabem os que assistiram a meu vídeo, The Secrets of the Rich, que minha renda se origina em minha coluna de ativos por meio de uma sociedade anônima em Nevada. Se eu trabalhar pelo dinheiro, o governo o pega. Embora pague minhas contas por último, tenho suficiente astúcia financeira para não me colocar em uma situação enrolada. Não gosto de dívidas de consumo. Na verdade, tenho passivos que são mais altos do que os de 99% da população, mas não pago por eles, outros o fazem. Eles são chamados locatários. O principal, então, para se pagar a si próprio em primeiro lugar é começar por não se endividar. Apesar de pagar minhas contas por último, me organizo para ter apenas pequenas contas sem importância que terei que pagar. Quando eventualmente estou num aperto, ainda assim pago primeiro a mim mesmo. Deixo que os credores e até o governo gritem. Gosto quando eles ficam zangados. Por quê? Porque eles me fazem um favor. Eles me inspiram a sair e criar mais dinheiro. Continuo pagando a mim mesmo primeiro, invisto o dinheiro e deixo os credores gritarem. 
Em geral, acabo, de qualquer forma, pagando logo. Minha mulher e eu temos excelente crédito, só que não cedemos à pressão e não gastamos nossa poupança ou liquidamos ações para pagar dívidas de consumo. Isso não é muito inteligente do ponto de vista financeiro. Portanto, a resposta é 1. Um, não se endivide demais. Mantenha suas despesas reduzidas. Forme seus ativos primeiro. Então, compre uma casa maior ou um carro grande. Ficar preso na corrida dos ratos não é inteligente. 2. Quando apertado de dinheiro, não se afobe e não gaste suas poupanças ou investimentos. Use a pressão para inspirar seu gênio financeiro a descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro e então pague as contas. Você terá aumentado sua habilidade de ganhar mais dinheiro, bem como sua inteligência financeira. Assim, muitas vezes tive problemas financeiros e usei meu cérebro para criar mais renda, enquanto defendia firmemente meus ativos. Meu contador gritava e procurava cobertura, mas eu parecia um bom soldado de cavalaria defendendo o forte, o forte, ativos. Pessoas pobres têm hábitos pobres. Um mau hábito comum é chamado inocentemente de meter a mão na poupança. Os ricos sabem que as poupanças só são usadas para criar mais dinheiro, não para pagar contas. Sei que isso parece cruel, mas, como já disse, se não for internamente resistente, o mundo vai sempre bater em você. Se é do tipo que não gosta de pressão financeira, então descubra uma fórmula que funcione para você. Uma boa fórmula é cortar despesas, pôr o dinheiro no banco e pagar mais do que o necessário em imposto de renda, aplicar em fundos mútuos e seguros e esperar sempre resultados médios. Mas isto viola a regra do pague a si mesmo em primeiro lugar. Este princípio não estimula o auto sacrifício ou a abstinência financeira. Não significa pagar a você mesmo primeiro e passar fome. A vida foi feita para ser desfrutada. Se você conjura seu gênio financeiro, pode ter todas as coisas boas da vida, enriquecer e pagar contas, sem se sacrificar. E isso é inteligência financeira. 6. Pague bem a seus corretores. O poder do bom conselho. Muitas vezes vejo pessoas colocando um cartaz na frente de casa. Proprietário vende. Ou vejo na televisão muita gente se anunciando como corretor de desconto. Pai Rico me ensinou a fazer exatamente o contrário. Ele acreditava que os profissionais deviam ser bem pagos e eu adotei a mesma política. Hoje tenho a meu serviço advogados, contadores, corretores de imóveis e de ações caros. Por quê? Porque se, e destaco o se, as pessoas são profissionais, seus serviços devem render dinheiro para você. E quanto mais dinheiro ganharem, mais eu ganho. Vivemos na era da informação. A informação não tem preço. Um bom corretor deve lhe oferecer informação e dedicar tempo para instruir você. Tenho vários corretores dispostos a fazer isso por mim. Alguns me ensinaram quando eu tinha pouco ou nenhum dinheiro e até hoje trabalho com eles. O que pago a um corretor é pouco em comparação com o dinheiro que posso ganhar em consequência das informações que eles me trazem. Adoro quando meu corretor de imóveis ou de ações ganha muito dinheiro. Em geral, isso significa que ganhei muito dinheiro também. Um bom corretor, além de ganhar dinheiro para mim, me poupa tempo, como quando comprei um lote vazio por 9 mil dólares e o vendi logo a seguir por 25 mil dólares, de modo que pude comprar mais depressa meu Porsche. Um corretor é seus olhos e ouvidos no mercado. Eles estão lá todos os dias enquanto eu não preciso estar. Prefiro jogar golfe. Também as pessoas que vendem sua casa por conta própria não dão muito valor ao seu tempo. Por que eu iria querer deixar de gastar alguns dólares quando posso empregar esse tempo para ganhar mais dinheiro ou para estar com aqueles que amo? O que acho engraçado é como tantas pessoas pobres e de classe média insistem em dar gorjetas de 15% a 20% nos restaurantes por um mau serviço e reclamam de pagar a um corretor algo entre 13% e 7%. Elas gostam de dar gorjeta a pessoas que figuram na coluna da despesa e maltratam as que estão na coluna dos ativos. Coluna...